走过每日，亲眼证实世界在变质，围墙越来越厚，光天与化日，怎么心会开始变黑？最美的一幕，彻底删走我，再不可失去什么，便无惧代价与结果。无人会问我有没有真的快乐，时间约到了，便转身离座。无人信任我，我没法可说清楚。gần đây hàng kiến nghĩa có tiếp xúc với một số người môi giới nội tạng chợ đen hắn tự xưng mình là khắc lại ân bề mặt người này muốn bàn chuyện làm ăn nhưng thực chất là muốn nuốt luôn nguyên tập đoàn của hàng kiến nghĩa tiết gia cường anh là nội giám chồng của phạm hiểu quay là nhậm thượng vũ vì bệnh tim trở nặng nên anh ta đã bị điều qua phòng điều tra nội bộ hiện giờ đang đợi lịch để làm phẫu thuật ghép tim đúng lúc bác sĩ điều trị cho anh ta chính là hàng kiến nghĩa vừa nãy phạm hiểu quay nhìn thấy chúng ta đưa chồng của cổ vào viện trong lòng cổ đã có chút nghi ngờ rồi Goblin à, tôi có chút chuyện phải ra ngoài, cậu có tìm giúp tôi Chị Tân, chị đi rồi sao, nhóm đi ngoài Tân Nhờ anh chúng tôi mới có thể nhanh chóng lấy được điện thoại của Phạm Hiếu Hoa Đúng là không ngờ được cổ lại là hát tỉnh Cô gọi tôi lên đây có chuyện gì không Tình trạng của nhậm thượng vũ đã ổn định Hiện giờ đang nằm viện quan sát Phạm Hiểu Hoa vẫn luôn bên cạnh ảnh Còn giờ anh thì sao Vừa mới tỉnh dậy Thì ra cô bị mắc chứng sơ gan rất nghiêm trọng Có thể gây suy gan cấp tính bất kỳ lúc nào Hiện giờ thứ duy nhất có thể làm Chính là hy vọng mau chóng tìm được gan khác Giúp cô tiến hành cây ghép Công việc còn lại anh giao cho tôi làm đi Anh không cần tham gia bất kỳ vụ điều tra nào Cảm ơn cô đã thông cảm Khoảng thời gian này Cô sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào Tôi cần có rất nhiều thời gian ở bên cạnh cô Nếu như phía cô có cần gì Có thể gọi điện thoại cho tôi Tôi nghĩ chắc không cần đâu Hiện giờ vợ của anh đang đợi lịch làm phẫu thuật ghép gan Chuyện này xung đột với vụ án Có khả năng cũng sẽ bị mua chuột Và tiết lộ tình báo Cho nên anh phải rút khỏi điều tra Thì ra cô không tin tôi hay sao Phạm Hiểu Hoa chính là một ví dụ trước mắt Tôi không thể để tình báo của tôi bị tiết lộ lần nữa Nguy hiểm tới cảnh viên của tôi Cô có suy nghĩ đó Tôi cũng không còn gì để nói cả Nhưng có điều Vừa nãy Phạm Hiểu Hoa nhìn thấy chúng ta đưa chồng của cổ vào diện Trong lòng cổ đã có chút nghi ngờ rồi Biết cô nên cẩn thận một chút Vì cứu người Thân phận bị lộ tôi cũng đành chịu Tôi sẽ tăng tốc tiến độ điều tra Chưa hết Tôi sẽ đi tìm Goblin lấy lại cái điện thoại Kêu CIB hồi phục lại máy Còn phía của Bảo Xít thì sao Tôi sẽ tiếp tay làm liên lạc viên của ảnh Mọi người thật ngại quá Làm việc mọi người khoan đi đã À mà đam à Tôi vừa mới nhận được tình báo mới nhất Đã xác định được chủ mưu tập đoàn Trong vụ buôn bán người trái phép Và vị trí ẩn nấp của bọn họ ừ. Mấy người không cản được tôi đâu Bệnh án của đám nhà giàu Tiến triển tới đâu rồi Tôi dựa theo bệnh án của bọn họ Cũng sơ bộ tìm được Một số nội tạng thích hợp rồi Sắp tới sẽ đưa đám người đó đi làm kiểm tra thêm lần nữa Dự kiến trong vòng một tháng sẽ làm phẫu thuật được rồi Tiến độ đạt nhanh hơn so với tôi tưởng Nhưng có điều Lần này số người có hơi đông Tôi định dùng danh nghĩa đoàn du lịch để đem đám nhà giàu này gom chung một chỗ Sau đó dùng danh nghĩa du khách đường đường chính chính để nhập cảnh Sau đó làm phẫu thuật cho họ Bề mặt thì là du lịch sang chảnh Thực chất là đoàn du lịch kế ghép nội tạng 
Vậy cũng để cho ông suy nghĩ được Tôi có một thắc mắc Phải ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy Hoàn thành hết tất cả các phẫu thuật Còn phải che bắt người khác Bộ bệnh viện phối hợp được sao Bệnh viện sao Tôi đâu có định tới bệnh viện Tôi có chỗ riêng để làm việc của tôi Vừa an toàn vừa bảo mật Có đầy đủ tất cả Máy móc và thuốc Còn có rất nhiều nhân viên y tế Tôi đảm bảo phẫu thuật nhất định sẽ tiến hành thuận lợi Hơn nữa còn có thể tránh được rất nhiều thủ tục hành chính phức tạp khác Tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian Đám khách nhà giàu của anh chắc chắn sẽ rất hài lòng Thì ra ông tự có chỗ riêng Ai mà chơi lại ông chứ Có thể tới đó coi thử không Ê Chỗ làm phẫu thuật của tôi Đâu phải là công viên giải trí chứ Không có gì đem tới tham quan đâu Anh không có bệnh đau gì hết Đừng vào đó sẽ tốt hơn đó Tôi nghĩ đám khách nhà giàu đó Cũng rất có hứng thú muốn biết bọn họ sẽ làm phẫu thuật ở đâu Và bằng máy móc gì dù gì cũng là khách Cũng phải nên mặt họ một chút chứ Anh không tin tôi sao Chúng ta không phải là cộng sự hả Cộng sự không phải nên tin tưởng lẫn nhau sao Hình như ông không tin tôi thì phải Cái này là bí mật thương nghiệp của tôi Ban đầu ông cũng đâu có định cho tôi biết thân phận thật sự của ông đâu Kết quả thì sao Ông gạt được tôi sao Ờ à, anh à Thật ra hai người làm ăn với nhau Chỉ cầu tài thôi Đâu phải cầu khí đúng không Sự lo lắng của khắc lại ân tôi hiểu mà Nhưng bản thân bác sĩ Hàng cũng đã nổi tiếng quá rồi Chắc chắn sẽ làm tốt cho khách của anh mà Không lẽ ông tự quỷ danh tiếng của mình sao <cười> Bảo ship tôi bảo đảm Chỗ của bác sĩ Hàng chắc chắn gọn gàng sạch sẽ tuyệt đối an toàn Anh không cần phải lo Nhất định anh sẽ hài lòng Tôi nhất định sẽ không để cho anh thất vọng đâu hả Vậy rồi hả Ừ Uống thuốc xong có thấy đỡ hơn hay không? Đỡ nhiều rồi Uống thuốc xong không đau nữa Kết quả kiểm tra của Goblin sao rồi? Không sao đâu Đợi thêm chút thôi À phải rồi Lúc nãy có người đem bó hoa này tới Không biết ai mua tặng cho em vậy hả? Anh nghĩ là bảo xít đó Và có hai tấm voucher massage chân ở trong này nè Thằng quỷ sứ đó cũng biết kéo khách nhiều lắm Em nghĩ cậu ấy không tiện tới đây thôi Cậu ấy có lòng như vậy Tới lúc em khỏe lại chúng ta cùng tới đó ủng hộ cậu ấy Được thôi Mãi mãi cũng không được từ bỏ hy vọng Anh biết em mỗi ngày ở đây làm quá trị rất là cực khổ Nên anh cố tình đem thứ này tới cho em nè <cười> Anh cố tình về nhà lấy cho em hả Em có còn nhớ nó có ý nghĩa gì hay không ừ. Ừ. Anh hy vọng dùng chìa khóa này Để mở ra cuộc sống mới cho em Trác Khải này Xin hứa với em mạc duyên tình Cho dù con đường sau này có khó đi cách mấy Anh cũng sẽ suốt đời suốt kiếp yêu em Chăm sóc cho em Chìa khóa này có nghĩa kiên cường đến cùng nhất định thành công Lần đầu tiên anh tặng câu nói này cho em là lúc Cuộc đời của em đang rơi vào đáy sâu nhất Anh nói em rất là kiên cường Cho dù có bất kỳ khó khăn gì em cũng sẽ đứng lên được Cho nên lần này cũng vậy Em cũng sẽ đứng lên được Em có còn nhớ anh đã từng nói với em Cho dù em có gặp phải bất kỳ khó khăn nào anh cũng sẽ chăm sóc em suốt đời suốt kiếp Nhưng bây giờ em mắc bệnh Em lại không nói với anh Có phải muốn anh là một người thất hứa hay không? Không có Em thấy anh đang phiền rất nhiều chuyện Em có muốn trở thành gánh nặng của anh thôi Chăm sóc cho vợ không phải là gánh nặng đâu Hứa với anh đi Sau này cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì Chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt có khó khăn gì Anh cũng sẽ dùng chìa khóa này Để mở hết tất cả các cánh cửa ừ, Em hứa với anh Anh giúp em đeo lên nha ừ. Anh trái chị Trác Có một người tốt bụng đồng ý hiến gan cho chị Chúng tôi đã giúp người đó làm kiểm tra Lá gan vô cùng thích hợp Thật tình chúc mừng anh chị Thật không 
cảm ơn nhiều nha cô y tá Làm phiền cô nói lời cảm ơn với người hiến gan dùm cho chúng tôi Không thành vấn đề Vậy chị Trác chị nghỉ ngơi nha Cảm ơn cô y tá nhiều nha Anh thấy đó Vừa đeo lên đã có tin tốt Nó thật sự đem may mắn tới cho chúng ta Thì ra anh và Trác Khải thường hay tới đây gặp mặt Vừa ẩm vừa nhiều mũi Sao lại thích gặp mặt ở đây vậy Cô không thích thì có thể đổi chỗ khác mà Xếp Trác gọi cho tôi Nó bắt đầu từ hôm nay Cô chính là liên lạc viên của tôi Chúng tôi nghe theo sự sắp xếp của cô Cô muốn gặp ở đâu thì gặp ở đó Không cần thiết đổi chỗ Chỗ này không có chỗ đậu xe Đậu xe thì phải đi bộ khoảng nửa tiếng Giao thông không thuận tiện Người cũng không đông lắm Cứ gặp ở đây đi <cười> Đúng là y chang những gì sếp trác đã nói Anh nói chuyện liên quan tới tôi hả Ờ không Anh chỉ nói cô đang uh, Độc thân Rất ưu tú Là một người cấp trên rất tốt vậy thôi <cười> Ờ phải rồi Giờ của sếp trác sao rồi Gan của chị trác bị viêm nên dẫn tới sơ gan Đúng lúc biến chứng trở nặng Tình trạng không được khả quan Cần nhanh chóng tìm được lá gan thích hợp Để tiến hành cấy ghép Đáng tiếc vì thân phận của tôi hơi nhạy cảm Không tiện vào thăm Hy vọng là chị sớm vượt qua ải này Anh đâu phải là bác sĩ Nhóm máu cũng không phù hợp Anh cũng đâu giúp được gì cho vợ của ảnh Hay anh chuyên tâm làm tốt việc của anh Phá án, bắt người Vậy thì có thể tới thăm chị được rồi Lỡ như thật sự không may chị không đợi được Thì anh cũng có thể tới trước một của chị để cúng bái mà à, Madame nói chuyện Có hơi thẳng thắn một chút Thật ra ý của cổ chỉ muốn an ủi anh thôi Ừ Cảm ơn cô đã phiên dịch lại tiếng người giùm tôi Sao rồi Dự án của Hằng Kiến Nghĩa hai người có gì báo cáo với tôi không Tôi có chuyện cần khiếu nại Thân là cấp trên sao cô không nói cho tôi biết thân phận nội gián của bảo xích trong vụ án này Còn bắt tôi điều tra ảnh nữa Cô có biết lãng phí rất nhiều thời gian của tôi và đồng nghiệp hay không Liên lạc viên không cần có nghĩa vụ đem tất cả thông tin nói cho cấp dưới biết Nhưng lại có nghĩa vụ bảo vệ cấp dưới của mình Bảo xích đang mang thân phận nội gián càng ít người biết sẽ càng an toàn Vậy tức là cô không tin tưởng tôi Tại sao cô không nghĩ tôi đang rất tin tưởng cô chứ Cô không nắm toàn bộ thông tin nhưng cô có thể hoàn thành nhiệm vụ Cũng giống như cô tìm được hoạt động phi pháp của phòng khám Thậm chí còn tìm được thân phận đích thực của bảo ship Tôi thấy rất hài lòng Lần này để tôi phiên dịch cho Ý của Madame Chi tức là Đang khen cô đó Ờ phải rồi Hàng kiến nghĩa Đã thỏa thuận xong xuôi với khắc Lai Ân Sắp tới đám nhà giàu Sẽ dùng thân phận của đoàn du lịch sang chảnh để tới Hồng Kông sau đó sắp xếp họ tới công trường y tế để tiến hành phẫu thuật cái ghép Bây giờ chỉ cần đợi luôn đám người cung nội tạng kiểm tra xong Thì sẽ định chắc ngày tháng Đưa họ tới công trường y tế Nếu không tới bệnh viện làm Thì tới đâu làm Hắn rất kính miệng Không để bất kỳ người nào biết Tôi vẫn đang điều tra Hay là tôi lén vào đám người cung nội tạng điều tra thử Tôi có thể nhân lúc tan ca Đăng nhập vào vi tính trong trung tâm y tế Chỉnh sửa tên trong danh sách Tôi sẽ thay đổi tên trong đó Cô có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào không Không phải chuyện đùa đâu Tôi không đùa đâu Chính vì tôi biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm Không thể có sai sót nào được Cho nên mới cần có thêm một người giúp đỡ đó Cô muốn làm theo kế hoạch của Chu Thiến sao Tôi không muốn xuất hiện Chu Thiến thứ hai Tôi rất hiểu cảm giác lúc đó của anh Nhưng mà tôi không giống như Chu Thiến Chưa kể tôi đã lẻn vào trong đó giả làm hộ lý Vậy tại sao không thể đi thêm bước nữa chứ Nói chung tôi phản đối Tôi không muốn tiêm gan phèo phổi của cô bị người ta lấy ra hết Chu Thiến chấp hành thất bại và bị giết Làm gì quá hát cảnh tiết lộ cơ mật Nếu như chúng ta đã biết được thân phận của hát cảnh rồi Tôi có lòng tin bảo vệ được cô đầu Nhưng Chúng ta vừa phải tìm người cung cấp nội tạng Vừa phải thu thập chứng cứ Thêm một người giúp sẽ tốt hơn Quyết định vậy đi Madame nổi tiếng rất thông minh Hơn nữa cổ còn là liên lạc viên của anh Tôi thấy anh không nên nghi ngờ cổ Tôi đã vào máy tính của trung tâm y tế chỉnh sửa Lấy tên của tôi thêm vào danh sách người cung nội tạng Tôi nghĩ thuộc hạ của hắn sẽ sớm bắt tôi đi Để bên bác sĩ sắp xếp xong Chúng tôi sẽ đưa chị vào phòng phẫu thuật Cảm ơn cô y tá Em yên tâm đi Anh sẽ luôn túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật để chờ em mà Ông cháu bà chắc Thật sự xin lỗi nha Vừa rồi người hiến tạng nói là cần phải suy nghĩ lại 
Nên ca phẫu thuật hôm nay đã phải quỷ rồi Sao lại như vậy Rõ ràng họ đã hứa rồi mà Tại sao lại phải suy nghĩ chứ Ông Trác bình tĩnh là đi Ông nên tôn trọng ý nguyện của người hiến tặng Người đó tuyệt đối có quyền thay đổi ý nghĩ bất cứ lúc nào mà Không sao đâu Hiến gan là chuyện lớn mà Người ta suy nghĩ cũng là bình thường thôi Vậy bà Trác nghỉ ngơi nha Hoặc là Giờ người đó suy nghĩ kỹ lại rồi Sẽ hiến gan lại cho em mà Em đừng có bỏ cuộc Sợi dây chuyền này Nhất định sẽ tiếp tục mang lại dẫn may cho chúng ta mà Tình cảnh của chúng ta đều như nhau Tôi tin rằng chắc anh rất rõ Từ hy vọng đến tuyệt vọng Tâm trạng từ được thành mất Trước đó người nói hiến gan cho tình Chính là cô à <cười> Thế giới này nhỏ thật Không ngờ gan của tôi Có thể cứu được vợ của anh Tại sao cô phải làm gì Cô muốn chơi chúng tôi có phải không Anh đừng có hiểu lầm Đây là chế độ của bệnh viện Để người thân của bệnh nhân Có thể thành công hòa hợp Có thể tăng thêm cơ hội thành công Tôi đã kiểm tra rồi mới phát hiện Gan của tôi Rất thích hợp với gan của vợ anh Nếu như cô đã muốn cứu người Tại sao cô lại thay đổi ý định giữa chừng chứ Tôi đâu có nói không cứu vợ anh Chỉ là làm một chuyện Điều cần phải trả giá thôi Hôm đó Chồng tôi phát bệnh Anh và Trương Kỷ Tư xuất hiện tại hiện trường Tôi tin rằng đó không phải là ngẫu nhiên Cô và chồng của cô Cấu kết với tập đoàn mua bán nội tạng Người ta điều tra cô thì có gì lạ Chồng tôi cần thay tim Nhưng anh ấy hoàn toàn không biết về chuyện của hàng kiến nghĩa Anh ấy không làm chuyện trái phép Từ đầu đến đuôi là tôi tự ý làm hoàn toàn không liên quan đến anh ấy Nếu như chồng của cô biết được Nhất định không đồng ý cô làm như vậy đâu Tôi không cần anh ấy đồng ý Tôi chỉ muốn là anh ấy sống tốt thôi Trác Khải Tâm trạng của chúng ta Chắc là như nhau mà Hay là mình hợp tác đi Hợp tác Cô muốn tôi làm gì đây Tôi có chiếc điện thoại Đang trên tay CIB Bên trong có chứng cứ đàm thoại của tôi Và hàng kiến nghĩa Tôi muốn anh ấy lại giúp tôi Nhóm đồng nghiệp CIB Là bảo hiểm sinh mạng điều tra vụ án lần này Tôi sẽ không bán đứng họ đâu Thì Giờ anh sẽ không được gan của tôi Cô uy hiếp tôi đó hả <cười> Chuyện trái phép Gần đây tôi làm không ít Thêm một chuyện cũng không sao Tình trạng của chồng tôi xấu đi Máu của anh ấy rất hiếm Nếu chờ đợi bình thường Là khi anh ấy đợi chết Hàng kiến nghĩa Là người cứu mạng cuối cùng của tôi Tôi nhất định phải bảo vệ anh ta Mạng của chồng cô là dùng mạng của người khác để mà đổi về Cô bao che cho hắn nhẫn ra ngoài dòng pháp luật như vậy Sẽ hại chết càng nhiều người đâu có biết hay không Tôi biết Nhưng không có gì là quan trọng hơn sinh mạng của chồng tôi Tôi hứa với anh Chỉ cần anh ấy phẫu thuật Tôi sẽ đi tự thú Tố cáo hàng kiến nghĩa Lúc đó dù bắt tôi ngồi tù suốt đời Tôi cũng không phàn nàn Cô làm như vậy có đáng không Ngược lại là anh Đây là cách duy nhất cứu sống vợ anh Anh nghĩ thế nào
Ông Trác Tình huống của bà Trác đột nhiên xấu đi Xuất hiện gan hôn mê cấp tính Tôi sẽ bà ấy không còn nhiều thời gian Trác Khải Bắt tôi quyết định không khó Vấn đề là Anh đã ra quyết định chưa Thời gian không còn nhiều Vợ anh và chồng tôi hai mạng sống Đều nằm trong tay của anh Quá tuyệt Ê Đụng trúng tôi rồi Muốn chạy hả Tôi có chuyện gấp phải đi Ra tay <cười> Tôi sẽ nhớ ông đó Sau này kéo bằng đánh chết ông luôn Ông cẩn thận đó Đây là địa chỉ của tôi Cậu không sợ chết Thì ngày mai qua tìm tôi lấy tiền thuốc Madame Zia Điện thoại đã khôi phục xong rồi Cảm ơn anh Dữ liệu bên trong vẫn còn Cảm ơn anh Tư Không có gì Tôi ra ngoài đi Trương Kỷ Tư, ra đây Trương Kỷ Tư, ra đây Trương Kỷ Tư, Chỗ này có phải có người tên Trương Kỷ Tư không Xin lỗi, không có người này Tối qua ông ta đã thương nhóm người của tôi Tôi tới lấy tiền thuốc thôi Nè, anh đừng có nói bậy nha Bậy gì chứ Tối qua anh ta ghi lại địa chỉ kêu chúng tôi lên đây tìm đó Trương Kỷ Tư, ra đi Bên ngoài có nhóc hình đồ kiếm chuyện một mượn đồng mới gặp cô Giờ tôi ra ngay Yes, madam Mau đi, 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 Nói đi Chúng tôi tìm người không phải tìm cô Người chúng tôi tìm là Trương Kỷ Tư Tôi là Trương Kỷ Tư Người đó là đàn ông mà Là một ông chú đó Ông ta kêu tôi lên đây đó Người giả làm cô Để lại địa chỉ cho họ Chắc là quen biết cô Madame à Bọn kia đã giải quyết xong rồi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trác Khải lấy đi chiếc điện thoại Giúp tôi tìm camera cả tòa nhà này lên ấy ra Cái gì? Xếp trác wow. Alo Trác Khải, anh không thoát được đâu Mau trả điện thoại lại cho tôi Xin lỗi, tôi có nỗi khổ riêng Điện thoại đó tôi nhất định phải lấy đi Cô Phạm à Cô suy nghĩ như thế nào rồi Tôi chưa suy nghĩ xong Bệnh tình của bệnh nhân rất khẩn cấp, không thể đợi được nữa Tôi cần thêm thời gian Không chưa Dạ anh không đợi được nữa Tôi không thể nhẫn nại nữa Phân Chim Anh ấy vừa rời khỏi CIB Chắc còn ở gần đây Alo Chắc Khải Anh đã lấy đi chiếc điện thoại Đó là tội ăn cắp Hình phạt cao nhất ngồi tù 10 năm Dạ anh còn đang ở trong bệnh viện Anh muốn vô ngồi lại hả Chắc Khải Dạ chiếc điện thoại ra đây Tôi không còn nhiều thời gian nữa Nếu như tôi giao ra Tôi sẽ mất đi người vợ của mình Anh đúng là biến thành bản sao Phạm Hiểu qua anh có biết tôi làm mất vật chứng này Phải tra lại từ đầu Tôi không biết bao nhiêu thời gian mới tố cáo được hàng ký nghĩa không Xin lỗi Sau khi cứu được vợ của tôi Tôi sẽ bồi thường lại Tôi sẽ giúp cô bắt hết bọn họ Những lời này để dành nói với thẩm phán Tôi không còn sự lựa chọn khác Tôi cũng không còn lựa chọn khác Goblin sao rồi Đi tâm đi anh Khải Tôi vừa giao chiếc điện thoại đó cho bà Tám rồi Cảm ơn cậu Duyên tình bây giờ sao rồi Phạm Hiếu qua có chịu làm phẫu thuật hay không Bà Tám đó cũng giữ lời hứa Bà ta đồng ý hiến gan đó Bây giờ ta kiểm tra lần cuối Phân Chim tra được gì rồi Tôi vừa gọi điện tới bệnh viện Minh Thành Có người giấu tên hiến gan cho mặt Duyên tình Bây giờ họ đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật Họ nhanh tay về Xem ra cái gan có thể là nội tạng chui Không thể nào Sếp trác không làm vậy đâu Trác Khải anh quen biết đã thay đổi rồi Anh ấy hợp tác với các tội phạm đang chơi mình đó Bà Đâm 
đã phát hiện xe của Sipdark. Chúng tôi đã đi theo. Alo. Tôi biết được bây giờ vợ anh đang ở trong bệnh viện đợi phẫu thuật. Tức là điện thoại đã đưa về cho chủ không ở trong tay anh rồi. Đây là quyết định của tôi. Sai cũng là một mình tôi sai thôi. Không liên quan tới vợ của tôi. Có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tất nhiên phải phụ trách chuyện này. Nhưng phẫu thuật này liên quan tới tội danh ăn trộm. Tham ô hối lộ là hành vi trái phép. Dù dùng cách gì tôi cũng sẽ cản trở. Alo, bà Đâm Si Alo Bác sĩ Trần Là vị ma đam này bảo anh ngưng lại phẫu thuật của mặt viên tình Trương Kỷ Tư, tổng đốc sát bộ hình sự Tôi có lý do tin rằng ta phẫu thuật của mặt viên tình Liên quan đến một vụ mua bán nội tạng chui Tôi mổ của mặt viên tình là hiến gan sống kia mà Tôi vì làm kiểm tra cho người hiến gan đó Tôi phải có sự nhầm lẫn gì không Tôi phải gặp người đó Quang đã Thông tin bệnh nhân chúng tôi phải bảo mật tuyệt đối Phẫu thuật sắp bắt đầu rồi Cô đừng làm gì chúng tôi Ít nát Madame Phen Tôi nhận ra cô Cô là cấp dưới của ship lượng bên CIB phải không Mời cô theo tôi về đồn Tôi phạm tội gì Chúng tôi căn cứ vào chương 46 năm của pháp lệnh nội tạng người nghiêm cấm cấy ghép nội tạng dùng để giao dịch và hạn chế người sống cấy ghép nội tạng người khác lời tố của cô cũng khá là nặng có chứng cứ gì không cô giao được phòng mổ tức là điện thoại của trác khải ở chỗ cô nên tôi có lý do để nghi ngờ cô và trác khải tiêu hủy vật chứng quan trọng để hoàn thành giao dịch lần này bác sĩ phẫu thuật này là trái phép Tôi mong anh mau chấm dứt Nếu không anh sẽ bị tố cáo Cô đừng có nói bậy Là tôi tự nguyện hiến gan Mọi thứ đều làm theo quy tắc Một trăm phần trăm là hợp pháp Tôi không cần theo cô đi Cô đừng có ở đây cản trở tôi cứu người Bác sĩ Trần Tôi cũng là cảnh sát Còn cao cấp hơn cô ta Tôi nói không sao Tức là không sao Bà Đâm Di Cô để cho vợ tôi phẫu thuật trước đi đã Sau đó tôi sẽ theo cô về đồ Tôi nhất định sẽ hợp tác với cô mà Phẫu thuật này là trái phép tôi phải ngăn cản anh biết lỗi mà vẫn làm Anh không có tư cách trả giá với tôi Madame Phen Làm phiền cô thay đồ Theo tôi về đồn Hiện giờ tôi là bệnh nhân của bệnh viện này Chuẩn bị được đưa đi phẫu thuật Cô bắt tôi Lệnh bắt giữ đâu Madame Di Họ là người bên phòng điều tra nội bộ Có phải là Trương Kỷ Tư Tổng đốc sát bộ hình sự phải không Cô bị nghi ngờ vi phạm nội quy của cảnh sát Mời cô về hỗ trợ cho chúng tôi điều tra Tôi là tổng thanh tra phòng khiếu nại về điều tra nội bộ nhậm thường vũ Trương Kỷ Tư Chúng tôi mời cô về đây là vì gần đây có nhiều vụ liên quan tới những thông tin về hành động tốt mật của CIB bị tiết lộ Chúng tôi nghi ngờ có người vì lợi ích mà bán đứng cảnh đội Cô có hiểu không? Ở Hồng Kông, cô có tất cả 4 tài khoản ngân hàng Chúng tôi phát hiện một trong 4 tài khoản đó tháng nào cũng có số tiền vô danh chuyển vào đó Tổng số tiền là hơn 1 triệu đô Không có ấn tượng Cô có thể giải thích về nguồn gốc số tiền này hay không? Không thể Tôi nghĩ cô chưa hiểu tình huống hiện giờ của cô lắm Đơn giản mà nói Chúng tôi nghi ngờ cô nhận tiền hối lộ Tiết lộ thông tin cơ mà của CIB ra bên ngoài Tội danh này không nhẹ đâu Không những bị cách chức còn phải đi tù nữa Bây giờ chúng tôi đang cho cô cơ hội đi tự biện Tôi nghĩ là anh đã không hiểu Việc tố cáo của anh dành cho tôi Hay để tôi nói một cách đơn giản Tài khoản này Tôi và chị tôi cùng nhau đứng tên mở vào năm 2004 Những người trực tiếp sử dụng là chị của tôi các anh nghi ngờ một triệu đô tiền hối lộ này được chuyển vào từ năm 2004 Nhưng kho dữ liệu của cảnh đội ghi chép một cách rõ ràng Năm 2011 tôi mới gia nhập cảnh đội cũng có nghĩa Số tiền này đã tồn tại trước khi tôi gia nhập cảnh đội Còn một điểm mấu chốt tôi nghĩ các anh đã bỏ sót Bắt đầu từ năm 2004 chỉ có tiền chuyển vào thôi Tôi chưa từng rút tiền cũng không biết trong đó số tiền là bao nhiêu Thông tin địa chỉ số điện thoại ở đây hoàn toàn không trùng khớp với tôi cho nên tôi không nhớ có tài khoản này là vô cùng hợp lý Nếu các anh đơn giản chỉ vì số tiền này mời tôi về đây Suy nghĩ của các anh quá đơn giản trực tiếp Chỉ do tưởng tượng làm tốn thời gian Madam, những thông tin mà cô nói tất cả chúng tôi đều biết Chúng tôi mời cô về đây Chủ yếu cũng là muốn làm rõ Bắt đầu từ năm 2004 Người vô danh chuyển tiền cho cô Rốt cuộc là người nào 
có quan hệ gì với cô Tôi không biết Nếu cô không chịu hợp tác Chúng tôi có thể dựa vào điều số 10 của luật phòng chống hối lộ Quy định rõ mức sống của nhân viên Nếu sự sở hữu và chi tiêu của họ Không tương xứng với thu nhập của công chức Tức là phạm pháp Nếu các anh muốn truy tố tôi thì tôi cũng hết cách Nhưng tôi muốn nói Anh đừng nghĩ làm như vậy sẽ che giấu được tội trạng của anh và vợ của anh Cô nói cái gì vậy tội trạng gì chứ Việc này có liên quan gì tới vợ của tôi chứ Đang trong vòng điều tra tôi không tiền tiết lộ Nhưng hôm nay vợ anh đã hiến gan cứu người Tuyệt đối không đơn giản chỉ là làm gì lòng tốt Phải Có lẽ bà ta sẽ cứu sống một người Nhưng đồng thời cũng làm hại nhiều người vô tội khác Trước đó tôi có nghe nói Cô mắc hội chứng bác học Não của cô khác với người thường Quả nhiên đã được mở mang Nhưng tôi cảnh cáo cô không được bôi nhọ vợ của tôi nữa Vợ tôi vì chuyện thai tim của tôi Trở nên đồng cảm giúp người giúp mình Nên đã tham gia vào kế hoạch phối ghép nội tạng người nhà Nhưng kế hoạch này được giấu tên mà Sao cô lại biết được Hôm nay cô hiến gan chứ Hồi nãy tôi tới bệnh viện gấp là để bắt vợ anh bà Phạm Hiểu Hoa Đúng lúc đó các anh tới bắt tôi Lúc nãy đúng là chúng tôi nhìn thấy vợ của anh ở đó Hai người đang gây nhau Trùng hợp ha, nhậm cảnh ti à, Sếp nhậm, anh có sao không? Tôi không sao Trương Kỳ Tư Nếu cô không có sự giải thích hợp lý Bây giờ tôi yêu cầu cô tạm nghỉ tiếp nhận điều tra toàn diện Tôi xin lỗi gì Sorry sir Có phải tôi gây nhiều phiền phức cho anh lắm không à, Khờ quá Nói mấy chuyện này á Thiệt là nè Thật ra tôi không muốn khơi lại chuyện buồn của cô đâu Nhưng mà cô ở bên phòng điều tra nội bộ Chỉ cần cô nói thẳng Nói rõ lý do xuất hiện số tiền đó Thì không thể nổi như vậy đâu Tôi không nhận hối lộ bắn đứng CIB Tôi không cần phải đến trên Tôi biết cô đã lâu rồi Tất nhiên tôi tin cô Nhưng mà những người khác họ không nghĩ vậy Tôi thường hay nói với cô Không phải là có lý Thì nhất định là sẽ đúng đâu Vào những lúc thích hợp Phải biết thỏa hiệp mới có thể tồn tại được mà Tại sao phải thỏa hiệp chứ Cho dù tôi có nói gì chăng nữa Thì họ cũng sẽ gây khó dễ Và ngăn cản tôi điều tra Có lẽ những gì cô nói cũng đúng đó Yên tâm đi Tôi tin là họ sẽ không điều tra được thêm bằng chứng gì nữa đâu Tôi sẽ ngày đêm ép họ phục chức cho cô Ok Nhưng tạm thời cô phải chịu ấm ức một chút Thank you sir Goodbye sir Cô ta kìa Là tới đi chơi thang máy Khùng dễ sợ luôn Thì là vậy đó Mấy người thích xe buýt đó Thì đạo buýt Mấy người thích thang máy Thì đạo thang Kỳ kỳ quái quái vậy đó Bác sĩ à, cuộc phẫu thuật thế nào? Phẫu thuật hoàn toàn thuận lợi, gan bắt đầu có phản ứng rồi Tôi sẽ sắp xếp vợ của anh lên phòng chăm sóc đặc biệt Anh có thể vào chung với cụ Tôi tưởng là cậu không tới nữa chứ Tưởng tôi không tới sao anh còn đợi Giờ người làm sai đâu phải là tôi Sao tôi không tới 
Cậu nói không sai Người làm sai là tôi Tôi biết là cậu đã bỏ nhiều tâm huyết Và sức lực để điều tra vụ án này Phải bắt hạng kiến nghĩa để trả thù cho Chu Thiến Vì vậy tôi phải đích thân tới nói với cậu xin lỗi Nhưng mà tôi bảo đảm với cậu Người do tôi thả Tôi sẽ đích thân bắt ông ta Cũng may mạnh biết nói vậy Nếu như anh mà giải thích thì chắc tôi cho anh một trận Chuyện của chị Tình Tôi có nghe sếp Lương nói Nếu ngược lại người cần ghép gan là Đinh Tôi cũng sẽ làm giống như anh Tình thật mà nói Anh vì cứu người mà phạm pháp cũng không phải lần đầu Tôi sẽ không bao giờ quên Năm xưa anh vì cứu tôi mà đi tù 3 năm Vì vậy nếu tính kỹ Những gì chị Tình chịu đựng suốt 3 năm nay Tôi cũng có trách nhiệm Cảm ơn cậu đã tha thứ Bây giờ tha thứ hay không không còn quan trọng Tôi chỉ không muốn nhúng ta vào vụ án này nữa Tôi sợ nhìn thấy Phạm hiểu qua Sẽ cảm thấy đồng cảm với cô Cô ta đúng là đáng để đồng cảm Nhưng mà đồng cảm Không thể dùng làm lý do để phạm tội được Điều này tôi phân biệt rất rõ ràng Tôi hỏi anh thêm một điều Nếu như chị tình gặp chuyện Chỉ có hàng kiến nghĩa cứu được cổ Nhưng điều kiện là phải thả ông ta ra Anh có chấp nhận không? Có Nếu được chọn lại một lần Một trăm lần Một ngàn lần Chỉ cần tình được khỏe lại Tôi cũng sẽ làm như vậy Tôi đoán là anh sẽ nói vậy mà Tôi hiểu Nhưng mà sếp ra Bây giờ vụ việc liên quan tới mua bán con người Lấy tạng người sống Rất là nhiều mạng người Tôi không thể mạo hiểm Vì vậy tôi sẽ không báo cáo tiến độ danh nữa Anh cũng đừng quản nữa Nếu như anh cảm thấy anh có lỗi với tôi Thì hãy nghe tôi một lần Con người hàng kiến nghi rất nguy hiểm Tôi không muốn anh mạo hiểm Cũng không muốn anh đưa ra quyết định khiến bản thân anh đi vào ngõ cục Dành thời gian cho vợ nhiều chút đi 